dia da alegria Caia na folia E a festa é pra você Aqui na Just TV Amor É o grito de carnaval Hoje é o dia da alegria Eita, Lele, programa Grito de Carnaval Entrando no ar hoje, um programa pra lá de especial Hoje um programa mais, mais do que especial eu quero agradecer a nossa convidada especial, Bianca. Obrigado Obrigada pela você, presença. pelo convite. Obrigada, família Grito de Carnaval, pelo convite. É isso aí. Boa noite, Tati Minerato. Boa noite, Nil Fernandes. Boa noite, família Grito de Carnaval. Boa noite especial a você, internauta. Hoje, temos... Hoje o programa está cheio de novidades aqui. Temos o um convidado mais que especial, ele que já, foi... já esteve aqui conosco e também é presidente da Unidos de Vila Maria. Isso mesmo, Tati. E hoje o nosso convidado é Paulo Sérgio Ferreira, presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Eu quero agradecer a presença, Serginho, muito obrigado. Mais conhecido como Serginho, né, por todos. Muito obrigado pela presença no programa Grito de Carnaval. E vamos tentar aproveitar o máximo desse tempo aí para conseguir é, tirar as dúvidas dos sambistas, aí todos apaixonados pelo Carnaval de São Paulo. Quero começar já, então, pode, já pode começar mandando a primeira ou quer aproveitar e dar um recado especial? Fique à vontade. Fique à vontade, boa noite, muito obrigado pelo convite. E um privilégio, né? As Você vê como eu tô bem aí. aqui? Estou bem de entrevista aqui eu hoje. Eu deixei ele sozinho programa. lá, eu estou aqui com as tá duas. Certo. <risos> Mas privilégio vamos lá. aí, né? Vamos começar falando um pouco, de fazendo uma avaliação do Carnaval de 2011, né, Serginho? Como que foi para você como presidente da Liga Independente das Escolas de Samba? Boa noite a você, a todos os convidados aí. Boa noite às duas maravilhosas aí. Que privilégio meu aí também de ser Boa entrevistado noite. por vocês aí. É, nós, nós fomos para um carnaval, né, né, que tinha, nós tínhamos aquele problema, infelizmente, da divisão ainda. Era um carnaval um pouco delicado, um pouco... De uma parte seria provocativo por outra, então era um carnaval que a gente tinha muito cuidado para se fazer, porque independente de, de, de se tinham duas entidades ou não, nós tínhamos que colocar o carnaval dentro da, da, dentro da avenida, o espetáculo ele teria que acontecer, independente das siglas ou não. Então nós tivemos um cuidado enorme aí, e com todas as dificuldades, o balanço foi positivo, nós tivemos grandes avanços aí, não pôde aparecer mais porque foi uma semana, um carnaval atípico aí, com muita chuva, com todo mundo, então as escolas realmente se atrasaram e na parte de organização. Pelo calendário que eles mandaram para a liga e enviaram para toda a infraestrutura, estava tudo pronto. Então as escolas que iam chegar quinta e sexta-feira acabaram chegando terça, quarta já em cima do jogo, mas com todas as dificuldades o balanço foi positivo. Maravilha. Serginho, qual a maior dificuldade do Carnaval de São Paulo hoje? A gente, é, Carnaval de São Paulo hoje, a maior dificuldade, independente de qualquer outra coisa, é realmente a falta de verba, né? As escolas sofrem muito com essa falta de verba. E a infraestrutura também sofre com a, com a falta de verba. Então hoje, todo mundo, ah, o dinheiro é a maior dificuldade. Não, infelizmente, o país é capitalista e os negócios são capitalistas. Tudo funciona em torno do dinheiro, né? Eu acho que a Liga está se preparando, a, toda a direção de, de infraestrutura da Liga, os projetos são grandes, são dentro das circunstâncias e dentro do valor proposto para se fazer. Então, se chega um orçamento, a Liga tem que se adaptar dentro desse orçamento. Não que seria o ideal uma coisa um pouco melhor, realmente seria ideal, porém você não pode sair do orçamento que você tem para fazer. Né? Ótimo. Serginho, uma dúvida que eu acredito que a maioria dos componentes tenham. Todos esperavam mais deste carnaval. E talvez não tenhamos conseguido por conta das chuvas. Você acha que existe a possibilidade, para o próximo ano, dispensar em tendas, tanto para concentração, quanto para o terreno onde ficam os carros alegóricos? Tendas para proteger mesmo as alegorias? É difícil, porque assim, muitas escolas aí se prepararam a um... um... Tem escolas aí que chegam realmente com algumas lonas de nylon cobrindo, mas quando o carro está com 4 metros de altura. E como se faz isso com 16 metros, 15 metros? É, até o peso da lona para você cobrir isso, e no momento que você colocar uma tenda, você limita a montagem dele. Como é que você 
Só se você montar, nós não temos espaço quase para caber as alegorias com esse crescimento aí. Só que as escolas, as que chegaram aos tamanhos ideais aí, até as escolas que tentaram usar um pouco mais, é, coloco até a Unidos de Vila Maria também, por, na qual eu presido aí, que em 2009 nós tentamos ousar um pouco mais aí com, com vários, com carros, com 10 carros alegóricos, 5 acoplados, nós vimos que é uma loucura, então não dá... Voltamos ao número certo de carros que a Vila Maria hoje, esse ano, desfilou. Então, dentro disso, o terreno e, e a concentração vai mostrando e aprendendo. Cada um tira isso como um aprendizado. Né? Sérgio, você tocou num ponto muito importante aí, né? Você falou dos, do gigantismo dos carros. A Vila Maria foi uma escola que já usou e abusou de carros assim, enormes, a gente vê que o, o, o sambódromo está ficando pequeno para tudo isso. A gente tem alguma possibilidade de, de aumentar o, a, a dispersão até onde fica o posto de gasolina? Porque hoje, a gente, esse ano, a gente viu a dificuldade que, tinha, que tinham os funcionários do, do AMB, da Liga, em descer os componentes das alegorias. A gente, será que futuramente, né, não para esse ano já, mas será que você acredita ainda que a gente consiga alcançar até onde ele é o posto de gasolina hoje? Não, na realidade é assim, o posto ele está com os dias contados ali, né? O prefeito já fez a indenização ali para a ES, ele cedeu outra área para aquele posto de gasolina, a ideia da liga é até fazer um terreirão de samba ali, porque a dificuldade não é nem no tamanho e na saída dos carros ali. O que que acontece hoje? É, já foi feito um estudo pela liga, a Liga, tá, a Liga faz um trabalho de, dentro da concentração e da dispersão de montagem e desmontagem. Você pode reparar que não é uma escola ou duas. A escola ela acabou, de, ela acabou de desfilar, o Harmonia ali passou a faixa amarela e ele é o primeiro a ir embora. Vocês mesmo que, que desfilam ali, seus apoios ali, se não forem apoios fiéis de vocês ali, vocês podem ver que assim Verdade. que passa a avenida, assim que passa a faixa amarela, eles todos se distanciam, deixam destaque em cima de carro, deixam os apoios, as personalidades fora. Então, isso é um trabalho que a Liga já tentou fazer com os diretores de carnaval, com diretores de harmonia da escola e, e poucos assimilam esse aprendizado. Né? Então... O maior problema não é nem tanto a estrutura do carnaval, e sim a concepção desse pessoal do barracão e da harmonia da escola, que, que o carnaval não termina na hora que você faz essa faixa amarela. E tem escolas aí com 80, 100 personalidades em cima de um carro alegórico, como é que tira depois? Ele vira as costas e vai embora? Então sobra o quê? Cabe a liga só organizar, por exemplo, os pontos altos, onde o bombeiro tem que chegar com as gaiolas, aí... Esse é o trabalho da dispersão da Realmente, os harmonias estarem ali envolvidos para ajudar nessa, nessa parte toda, que se deixar só para o pessoal da liga não vai dar conta. Só Exatamente. Tá... E, nós até tentamos ousar um pouco mais esse ano, inventamos duas, foram, fomos com duas, quatro escadas, usamos duas na concentração e duas na dispersão, que era mais para pegar também o pessoal até seis metros de altura, a parte lateral do carro. Né? Então... Faltou um pouco de organização, sim, dos diretores de barracão e de harmonias da escola, porque a liga não pode se interferir dentro de uma organização, porque depois da faixa amarela, ela está numa disputa e qualquer tentativa de ajuda ali pode se colocar como prejudicada, então sempre tem aquela reclamação, ela sabe que ela já vai entrar prejudicada, ela acaba até se usando disso para colocar a culpa a alguém, alguém tem que ser o culpado. E por falar em alegorias, nós tivemos um, alguns problemas com algumas escolas de alegorias que não entraram na avenida. Agora, qual é o posicionamento da Liga em relação a isso? Com, porque, de qualquer jeito, a escola acaba perdendo notas, isso é óbvio, por ter perdido um, um parte do enredo aí. Em relação aos componentes que compraram fantasias, que estão em cima dos carros alegóricos, o que, que a Liga sugere que as escolas façam em relação a esses componentes? É assim, é, o carnaval cresceu bastante, é, tem pessoas que estão se ousando demais aí em peso e não mexeram nas suas estruturas de carros alegóricos. Então o carro tem uma, uma carga de peso, uma placa hoje, para você ter uma ideia, hoje uma placa de LED, 
ela pesa em torno de 60 a média resolução e uma de alta resolução 90 quilos. Alguns painéis aí usam mais ou menos, hoje a Vila Maria, põe pela Vila Maria um painel que nós colocamos, foram 40 placas, 30, 40 placas. Você fazer vezes 9, vezes 9 são 3.600 quilos a mais de, em cima de peso. Então cabe dentro da, da direção, dentro dos seus barracões, pelo menos analisar a posição de eixo, carga de peso de eixo, para que isso não aconteça. Nós tentamos ajudar, a Liga faz um trabalho, independente de entidade ou não, a coordenação e os coordenadores e a comissão, ela é obrigatória ajudar qualquer escola que esteja na concentração e informar qualquer componente que esteja com marca explícito, na camiseta, algum marketing. Então é obrigação, se ele vai passar da faixa amarela em diante, a penalidade vai acontecer. Só que a obrigação da liga é informar a escola, porque o intuito da liga não é prejudicar nenhuma entidade A nem B. É sim que todas tenham a mesma igualdade. Eu vou colocar para você o Peruche, o Abre Alas do Peruche não entrou na avenida. É, poucos puderam acompanhar que o eixo traseiro quebrou e ele passou a avenida inteira com uma empilhadeira atrás, levantando a parte traseira do carro. Alguns coordenadores aí conseguiram um, alguns tecidos amarelos que tamparam realmente o, o equipamento e o maquinário atrás do carro. Só tirando uma dúvida, é, é, é permitido, é, porque não é permitido pelo regulamento, nada elétrico ao motor, né? Que, não, já está tipo, permitido, tá já permitido? há quatro é. anos, hoje, se a escola tiver o um, seu investimento financeiro aí, quiser colocar os seus carros todos motorizados aí, já, o regulamento já permite há mais de quatro anos. Então, acho que... O investimento ainda é um pouco alto para as escolas estar tá pensando. Então, quando foi liberado o investimento o, no regulamento, muitas escolas já tinham feito seu, seus investimentos em bases novas. E eu acredito que daqui o máximo um ano, dois anos, eu acredito que já começa. A, eu acredito que alguns carros motorizados já começam a aparecer na avenida. Serginho, muitas pessoas reclamam dos jurados do Carnaval de São Paulo por sempre darem notas baixas para as mesmas escolas. Você acha que os jurados estão aptos para exercerem esse cargo? Eu costumo até dizer, dentro da liga, né? são duas coisas que, que nunca vai mudar. É resultado de carnaval e dinheiro. O presidente sempre está ali. É, eu acho que um pouco a divisão atrapalhou de se fazer um trabalho até de correção desses jurados. Eu vou te dar um exemplo, você às vezes tem um hábito de ir para a sua casa, então às vezes você está num lugar, mas você tem um hábito de ir por um caminho, você sempre vai procurar aquele caminho, você nunca vai procurar outro caminho, porque você nunca chegaram de você, pô, tá, você acha que aquele caminho é o certo, o certo é esse aqui, ó, se você quer... Então, falta isso para o jurado, uma correção pós o carnaval também, para ele saber se ele está apto, pô, você está julgando errado, ó, é, fazer aquela avaliação, ó, você está vendo, ó, isso aqui no artigo do critério, do regulamento, você não viu na sua cabine. Nós já tentamos fazer, nós fizemos aí pelo segundo ano. Essa semana os presidentes começam a receber a, a filmagem de cima da câmara do jurado, que é para ver o que ele está tentando até concentrar um pouco mais o jurado, para que ele tenha mais atenção. Então, está sendo entregue para os presidentes um DVD com a filmagem real do que passou na frente da cabine do jurado, para se realmente... Ele percebeu muitas coisas também que passam batido do regulamento que ele não vê. Mas está se fazendo um trabalho novo. Nós estamos aí, emendamos um carnaval em cima do outro. A Liga não, não teve o recesso de 40 dias, que é costumeiro todos os anos. Então é uma discussão que nós estamos aí já dentro da casa. Já conseguimos definir o primeiro critério de, de julgamento, que é o quesito comissão de frente. Segunda-feira entraremos na evolução, porque é uma discussão demorada chata e complicada de se resolver. E nós sempre deixávamos isso para dezembro, janeiro, com a cabeça de todo mundo já quente. Então nós estamos tentando aí adaptar tudo isso. Vocês acho que vão ter até novidade aí futuramente de, de uma reavaliação nova de jogadores, de um quadro novo, de algumas coisas novas que está que para se por vir aí. Só está se definindo realmente critério e regulamento. 
Isso aí. Olha, a gente tem dados aqui da SP Tours que o Carnaval de São Paulo esse ano gerou 4 mil, mais de 4 mil empregos. Né? Eu queria saber se a Liga é, tem algum apoio direto né, para capacitar é, pessoas das escolas de samba para tra trabalhar, por exemplo, no, no Carnaval. Que isso é... Todo sambista acho que sonha né, em poder trabalhar com o Carnaval. Na realidade, é assim, a Liga não tem ainda um, uma verba de fora que venha destinada realmente a essa, a essa função de profissionalizar e capacitar os profissionais. Mas a Liga faz aí um trabalho importante. Aí nós estamos aí para inaugurar aí um, um maior... Um, nós estamos fazendo um estúdio também em cima no terceiro andar da liga aí um, um grande auditório aí para que realmente esteja várias discussões de carnaval dentro desse auditório onde nós captaremos muito áudio muitas imagens que hoje o carnaval hoje ele é áudio e ele é imagem para que se torne realmente várias discussões aí nós tivemos aí quem pôde acompanhar a primeira conferência do carnaval que nós fizemos aí no no, no IMB. Sim, foi aproveitou muito... muitas coisas muitas coisas ali para você ter uma ideia até o Jorginho levou muitas coisas que foram discutidas para a Liesa então sempre é bom ter esses fóruns aí a gente aprende nunca é ruim um aprendizado né? então dentro da sua limitação a liga tenta fazer tanto a liga tenta profissionalizar até os diretores de barracões o maior dificuldade da liga e das escolas de samba também, né? Não adianta você ter a estrutura e faltar o, o quesito principal, que é o ser humano. Né? O ser é humano verdade, também verdade. Ele tem que querer aprender. É difícil você tentar pegar uma pessoa que quer realmente aprender. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro, mas eles não querem aprender a fazer o evento que é maravilhoso. Ótimo. Por falar em profissionalização... O que nós vemos de uns anos para cá, eu me lembro dos carnavais de quando eu era criança, que a gente via muito mais espontaneidade. E hoje a gente já não vê mais isso. Nós vemos escolas que fazem passo marcado da concentração à dispersão. Você acha que existe a possibilidade de, no quesito evolução, acrescentar-se o item espontaneidade para dar mais dinamismo no carnaval? Na realidade, já tem no regulamento componente ele não independente de uma ou você pode ver que você não vê mais a escola inteira com passo marcado você vê uma ala ou outra se ele entrar com e dentro da pasta ele tem que especificar essa ala de passo marcado porque no critério no regulamento e no critério já diz também o critério também já diz que o desfile não é 7 de setembro marcha nem nem desfile de aeróbica componente se conta assim a espontaneidade do componente se liberou até do giro 360 graus que ele que geral que alguns jurados na época usavam como eles ele tivesse voltando que não, não é permitido no regulamento e alguns jurados não estão tendo essa espontaneidade e essa frieza de colocar realmente eu acho que o carnaval nós discutimos muito essa semana que futuro que nós queremos para o Carnaval de São Paulo? Nós queremos manter a cultura, a tradição de antigamente. Nós queremos o Carnaval teatral ou nós queremos o meio a meio? Nós primeiro, primeiro temos que definir realmente o que, que nós queremos. Nós queremos manter um Carnaval cultural? Nós queremos manter um meio a meio ou nós queremos um teatral que é para ganhar dinheiro e só dinheiro e esquecer a cultura? Eu acho que a gente pode mesclar um pouquinho de cada, né? Como a Tijuca, a gente que acompanha o desfile da Tijuca, vê o que o Paulo Barros vem fazendo, né? Essa, faz muito ele bem mistura isso. tudo ali e, e sai um, um, um trabalho maravilhoso. Serginho, falaram muito esse ano sobre a qualidade de transmissão. Qual é a opinião da Língua sobre isso? Sério, realmente... Na concepção deles, eles acham que foram, foi a melhor transmissão dos últimos anos e para nós foi uma bosta, vai, vamos falar o português, claro. A gente, por mais que tenta interferir, eles acham que tem os profissionais, acho que cada um tem quem, realmente, televisão, quem sabe fazer são eles. Por isso que esse bop, mas eu acho que a nossa cultura a gente entende um pouco, sabe também o que, que nós estamos fazendo, né? 
nós estamos aproveitando um momento novo aí, que refazendo o contrato que estava ultrapassado, foi uma das coisas que a Liga sempre bateu na Rede Globo. Então, provavelmente essa semana nós estamos refazendo o contrato de carnaval da Rede Globo. E está tendo várias mudanças aí dentro para ver se realmente a transmissão seja melhor, né? Eu acho que falta um pouco a Rede Globo peca um pouco de não fazer muitas transmissões dentro dos camarotes, já que ele não quer, ele, eles colocam um problema muito grande, até a escola de samba preencher realmente a avenida, demora de 18 a 20 minutos. Mas nesse ela... tempo a gente gosta de acompanhar a comissão de frente, que muitas vezes a gente não consegue São ver uma detalhes. coreografia. A Nenê foi é. uma escola que eu acompanhei bem a comissão de frente, mas teve escolas que, é, é claro, né, trabalhar lá não deve ser fácil, mas a gente... E até para ficar um carnaval mais dinâmico para quem está assistindo, né? porque é difícil para a pessoa assistir e ter aquela visão geral. A pessoa quer realmente saber esses detalhes que só nós que estamos lá conhecemos, né? Eu acho Agora... assim, é, uma das coisas mais contagiantes do carnaval é a partida de uma escola de samba. Pô, é você não colocar Exatamente. uma partida de uma escola de samba dentro de uma transmissão, você perde praticamente aí 40, 50% da... da Contagiar, é um dos momentos mais é emocionantes. Nossa, é maravilhoso. Nossa, é emocionante. Agora, Serginho, vamos falar de, de merchandise, né? A gente vê que é proibido pelo regulamento fazer merchandise, usar camisetas e tudo mais. Mas isso acaba prejudicando as escolas na hora de conseguir um patrocínio maior, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Realmente, a Rede Globo se coloca como dona do carnaval. Ou fica difícil aí. Eu tava lendo aí... Terça-feira eu fui para o Rio de Janeiro ver alguns assuntos lá e eu estava com a minuta de carnaval, com a minuta do contrato da Rede Globo. Então muitas coisas de merchandise aí que eles deixaram até passar por despercebido hoje. Até na letra do samba eles estão querendo proibir é, ensaios técnicos. Então assim, então é uma discussão que nós estamos tendo com ele. Pô, como é que você quer proibir o, o merchandise dentro do ensaio técnico se nem lá vocês aparecem para fazer... A filmagem e tá? tal. Então são coisas que são detalhes que nós estamos brigando e tentando consertar também dentro desse tema. Fica difícil você tentar convencer alguém em algum tema, você fala, pô, mas onde que eu vou? Você vai em lugar nenhum. Então, pô, para que eu vou? Em ações dentro da quadra, em ações dentro de eventos aí que a escola possa proporcionar, fica muito pouco, porque o cara quer ser transmitido como futebol, os times. Sim, as escolas precisam dessa visibilidade e, e, os, e os apoiadores, patrocinadores querem aparecer de qualquer forma, que é isso que, que vai fazer com que eles invistam, né? No, no... É, mas, é, Anil, é, eu falo para você assim, eu aprendi um pouco muito as coisas também, tem os patrocinadores e os aproveitadores. Tem cara que quer é realmente ali, ele vai aparecer na escola X minuto também, nem é o valor que realmente seria necessário ou se ele quisesse investir na escola aí se fosse realmente o valor né então tem os aproveitadores que ele quer em qualquer também quantidade às vezes o presidente está apertado a entidade está precisando naquele momento e é isso que vai acabando realmente é implicando verdade. nesse nesse merchandising Vamos falar de outro assunto que não tem jeito, gera polêmica? A o som. Só, só antes, a produção está falando que falta oh, quantos minutos para acabar o programa? Dez minutos? Sete? Então vamos tentar para dar tempo de fazer Dá tudo. Tempo. <risos> vamos lá, o som. Todo mundo reclama do som do AMB. O que nós podemos ver de melhoria para 2012? Só antes da resposta, esse, esse ano já estava bem superior à qualidade do ano anterior. Então já teve um avanço aí. É, na realidade, hoje nós pegamos aí uma empresa que hoje seria uma das tops aí do, do Brasil, aí, com grandes eventos aí, até de, de experiência. No primeiro ano ele chegou no Sambódromo, sem experiência, assim, o Sambódromo ele já tinha feito carnaval, mas há muito tempo atrás. E o carnaval estava para ele ultrapassado, porque fazia tempo que ele não tinha feito. Esse ano nós vamos chamar ele agora em junho para... Tem algumas, alguns detalhes aí dentro de algumas reuniões que nós fizemos com ele. E ele vai propor realmente algumas mudanças de, de pirulito, de caixas, porque todos esses pirulitos eles foram projetados para um outro modelo de caixa, um pouco mais ultrapassado. Então nós precisamos fazer essa modernidade 
mas acredito que aí para 2012 e o som da Avenida realmente vai ser bem melhor. Maravilha. A gente, no, da última vez que você veio no Grito de Carnaval, a gente comentou do som, comentamos que não tinha caixa de som para os componentes que estavam entrando com a escola e daí no ano seguinte a equipe do Grito de Carnaval viu que a Liga colocou lá o som para os componentes na, na concentração. Isso foi muito importante. É, agora, deixa eu até me perdi aqui. Qual a pos... Como o telão. E... Sim, o telão também. Para até acompanhar para a escola, para ele acompanhar já o que está acontecendo né, dentro da avenida. Né? Serginho, a junção da Liga e da Superliga, anunciada no desfile das campeãs, é, pode-se dizer agora que é uma reorganização do Carnaval Paulistano? Uma opinião que é assim, né? Eu acho que os grandes se unem e os idiotas se dividem. As grandes empresas aí realmente estão cada vez mais procurando parceiros e se unir. Acho que foi uma experiência positiva que nós tivemos aí. Os ideais sempre eram os mesmos e muitos setores aí públicos e privados aí se aproveitaram um pouco dessa divisão. Mas eu acredito que assim, com a nossa união novamente trouxe um pouco mais de força, voltou a, realmente a credibilidade que nós nunca deixamos de ter. E realmente, junto você consegue, você imagina discutir uma questão hoje segunda, na outra casa discutir a mesma questão e nunca chegar num acordo. Acho que agora próximos aí, acho que os presidentes foram muito felizes aí, inteligentes para também saber voltar e realmente a casa, o carnaval só tem a ganhar e a crescer com isso. Bacana. Serginho, com, agora com essa junção, né, o sambista adora festa, festa de lançamento de CD e tudo mais, e sempre tem aquela discussão, ah, onde vai ser feita a festa de lançamento do CD? Aqui uma dica assim, do Grito de Carnaval, que a gente sempre comentou nas reuniões de pautas, por exemplo, o espaço onde é feito o camarote da prefeitura, que tem um palco ali, a gente poderia tentar um ano fazer uma festa de lançamento de CD naquele espaço, e e utilizar mais o sambódromo do AMB no decorrer do ano, né, com eventos para as escolas de samba. Você acha que tem a possibilidade disso acontecer? É, nós estamos tentando aí já para uns 25 anos da liga aí, na borda de prata da liga aí, tentar fazer o baladão do samba. Opa. Começaria no sábado e terminaria só no domingo. Nós Isso estamos é boa. só tentando. Novidade! <risos> Seria o baladão do samba no dia do aniversário da Liga, onde aconteceria sorteio. Só estamos def tentando definir com a Rede Globo aí alguns artistas que possam vir aí, alguns cantores aí, para nós anunciarmos isso. Nós realmente temos que pôr o pé, não, o corpo inteiro dentro do sambódromo, que o sambódromo tem que ser mais aproveitado. Temos um prefeito aí que realmente gosta do carnaval, não tínhamos data para junho, o prefeito mandou abrir duas datas para nós lá, junto com o presidente Caio também, solícito ali. Eu acho que nós vamos ganhar muito também na hora que nós tivermos o nosso espaço aí, deixar o sambódromo para desfile num espaço moderno que é a fábrica do samba. Bom, estão é, falando que falta dois minutos para a gente encerrar o programa ali, mas, Bianca, faz sua pergunta aí. Rapidinho. Vamos, uma das últimas perguntas. Bom, a diretoria da Liga agora, com a junção da Superliga, vai ter alguma mudança? Porque o mandato são de quatro anos, certo? Vai ter alguma mudança? É, os presidentes ali, no momento, estão mais preocupados em realmente acalmar a casa organizar melhor a casa, tem trabalho para todo mundo, o que não falta ali é trabalho, né? A diretoria aí realmente tem um saldo positivo aí, trabalhou bastante, só se tiver realmente algum pedido de, de demissão, pedido de afastamento, alguma coisa assim, mas em breve aí ainda não tem nenhuma mudança, e o mandato acho que é para ser cumprido, né? Todo mundo acho que vai ter que cumprir o seu mandato. Serginho, boatos dizem que no carnaval de 2012 os jurados vão dar as notas agora no esquema fracionado. Você acha que o carnaval de São Paulo está preparado para esse tipo de nota? Ele é fracionado em, em, em décimo, é, 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 desculpa, em 0,25, ele é fracionado, ele vai para décimo. Tudo indica que ele vai para décimos. Você vai ter aquele, aquela dorzinha, aquela emoção de 0,1, um, menos 0,1. Nossa, você vai morrer, zero, a gente. Zero, vai matar a gente do coração. Exatamente. Então é um trabalho aí que está sendo organizado aí com muita cautela, porque 
é muito rigoroso o, a, a, a própria, o próprio treinamento para ele, para o jogador. Né? Nós estamos tendo muito cuidado para ter a, a pena leve, grave, gravíssima. Então a gente, mas tudo indica, não, tá quase foi aprovado já em plenária. Precisa pôr em prática e ver se no treinamento realmente vai dar certo. Nós vamos para décimos. Maravilha. Agora, Sérgio, referente à Copa do Mundo, né? Já se todo mundo falando em Copa do Mundo no Brasil. A Liga já está se programando para eventos ou a, a, até as escolas né, falarem sobre a Copa do Mundo? Como que está isso aí? É, eu vou participar segunda-feira no Sebrae, no primeiro encontro turismo para a Copa do Mundo. Onde eu vou poder ter a oportunidade de incluir as quadras de escolas de samba aí para que realmente... As escolas de samba entrem dentro desse fomento, né? Ótimo. Eu tenho uma pergunta, que eu acho que todo componente queria estar aqui na sua frente para te perguntar. Uma das maiores emoções do carnaval é a concentração com a queima de fogos. E hoje nós não temos mais isso. Existe a possibilidade de, em 2012, isso acontecer novamente? Nós, não foi na realidade, né, tirou até a isenção da liga e a liga tentou até as balsas ali dentro do Rio Tietê para que se isso realmente acontecesse. Mas o DAC tem esse controle rigoroso, o AMB fez algumas reformas, tentamos fazer aí a queima de fogos em cima do hotel, mas o hotel quis cobrar uma, um absurdo aí. A Gaviões, no, nesse carnaval de 2011, conseguiu soltar fogos ali do, do, do próprio terreno dela, ali do barracão. E, e aquele espaço? Será que a gente não conseguiria alugar Será que a aquele não espaço? Pra gente? Porque é tão emocionante a queima de fogos. Não, realmente, a queima de fogos ali, até pelo hospital, que nem pouco sabe que do outro lado da rua tem um hospital. Ah, né? tem esse problema também. O hospital da aeronáutica, tem várias coisas ali, várias questões que isentam ali. O, o AMB mesmo fez uma reforma onde tem uma tenda ali que o indício de fogo ali é grande. Então, mas nós continuamos insistindo em arrumar algum espaço sim de realmente voltar às queimas de fogos que ela empolga e acende realmente o componente. Né? É isso aí. E para encerrar, Serginho, conte para nós quais as novidades para o Carnaval de 2012. O que vem por aí? É, nós estamos aí em fase de estudo, mas vocês podem ter certeza que realmente, dentro de tudo que nós comentamos, um som apropriado, nós já conseguimos aí várias conquistas aí de telões até embaixo da ponte. É... Provavelmente a Liga vai fazer a bilheteria, que é, que é um castigo aí que, que é própria nosso próprio contratado aí estava fazendo com, com, com os amantes do carnaval aí. Pod, não, podemos até fechar com ele novamente, mas com outras regras. Foi um contrato que nós assumimos aí, que já estava vigente, então agora as questões agora são todas de mudança. Uma das grandes novidades, pode ser que a Liga realmente faça a bilheteria do carnaval, onde nós começaremos a vender muito antes os ingressos, fazer por lotes, Legal. então dá uma facilidade maior para o sambista comprar, adquirir o seu ingresso, facilidades em pagamento cinco, seis vezes ainda, que realmente é, 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 o intuito da liga é o sambódromo lotado. Maravilha. Sérgio, eu quero agradecer demais a sua presença, é, você engrandeceu, enriqueceu o nosso programa, eu acho que é super importante ter a, pres a presença do presidente da liga, isso é pra gente é, a gente já tem o reconhecimento do internauta, do público que acompanha o programa mas pra gente é, é o reconhecimento da liga com o nosso trabalho quando vem uma pessoa com a importância que você tem no, na liga e no Carnaval de São Paulo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu agradeço é, a minha agenda é muito, muito disputada mesmo, eu agradeço aí realmente aí o convite. Estou à disposição aí no momento que eu puder vir realmente é um prazer para mim. Eu, eu sou uma pessoa que reconheço, não só reconheço, parabenizo quem faz pela cultura nossa, que é o Carnaval. Tem muitos veículos aí que, que são oportunistas e só falam de carnaval em janeiro. Em janeiro não precisa falar de carnaval, eles se fala automaticamente. Então, programas sérios, entidades sérias, a gente tem que se respeitar e, na medida do possível, aí, realmente valorizar essas coisas. Né? Então, é isso que eu... Parabéns pelo seu Muito programa, obrigado, continue gente. com essa iniciativa. É, eu, como eu sempre sou uma pessoa que discuto na Rede Globo, Sambista gosta disso, ó. sambista perguntando para sambista, resposta de sambista para sambista, porque a gente fala, 
é, a mesma língua, a mesma cultura. É, eu até me aborreci assim dentro de uma dentro do jornalismo da emissora, porque a chefe de jornalismo não, que nós vamos mandar um repórter, a repórter chegou dentro, da, dentro do sambódromo, ah, onde está o porta-bandeira? Pô, porta-bandeira o porta-bandeira em Olimpíada, em Copa do Mundo, pô, acho que pelo menos a pessoa para fazer o nosso produto, tentar trabalhar com o nosso carnaval, ela tem que estar tá preparada para falar do nosso carnaval, não é pegar, preparar uma equipe, explicar o que é o regulamento, explicar o que é uma cultura sambista. Vou explicar o que, que é um pavilhão, o que, que é uma cultura de uma, de uma velha guarda, uma baiana, umas personalidades, realmente isso tem que ser explicado. Não de qualquer jeito chegar lá na avenida, ah, entrevista aquele porque eu achei que ela é bonita, aí ela está destacando na frente, então se eu perde. Essa o bacana cultura. é cada escola ter o seu representante ali para poder fazer um trabalho bacana. Quero agradecer, muito obrigado, desculpa o tempo aqui é muito corrido. Né? E aí meninas, gostaram do programa de hoje? Ótimo. Foi Nossa, eu adorei. Todo mundo gostou também, né? Foi esclarecedor para vocês? Foi ótimo. Muito. Muita sorte, Serginho, nessa nova gestão. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo e... Que venha mais vezes aqui. Obrigado, Obrigada, Bianca. Serginho. Obrigada, família Gritos de Carnaval. Estou aqui como convidada especial hoje para perguntar de componente para presidente. Espero que tenha ajudado vocês. Está de convidada especial, mas se agradar aí o público, ela, quem sabe, né, não continua aqui. Obrigado a todos vocês que acompanharam o Grito de Carnaval. Semana que vem tem muito mais. Obrigado a toda a produção que monta cenário, que ajuda aqui em tudo. Obrigado. Semana que vem, Grito de Carnaval com novidades para você. Tchau, tchau. Hoje é o dia da alegria, caia na folia, que a festa é pra você aqui na Just TV. Ah.